इस मॉड्यूल में हम डाइजेशन इन मुलस्का स्ट्रेस कर करने जा रहे हैं तो मुलस्का जो है ये भी एक बहुत बड़ा फाइलम है और इसके अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं कि शेल्ड एनिमल्स हैं लेकिन मुलस्का का मतलब जो है इसकी मीनिंग्स जो हैं देर आर सॉफ्ट बॉडी तो सॉफ्ट बॉडी दे आर कवर्ड ओवर बाय शेल्स और देर आल्सो कॉल्ड शेल्ड एनिमल्स और इसके अंदर जहाँ पे जो जिक्र करेंगे हम वो बाई वेल्व्स का होगा यानी कि क्योंकि गेस्ट इसमें मलस्का के अंदर कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं विच हैज़ ओनली वन सिंगल कॉम्पैक्ट शेल जो कि आमतौर पर स्पायरल होता है और उन्हें हम गेस्ट्रोपोड्स कहते हैं लेकिन यहाँ पर हम जो जिक्र करेंगे एज ए रिप्रजेंटिव ऑफ डाइजेशन इन मुलस्का एंड देर बी बाई वेल्व बाई वेल्व वो होते हैं जिसके अंदर दो शेल्स होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड हुए नीचे थे एंड दे कैन ओपन जस्ट लाइक ए बॉक्स तो मैनी बाई वेल्व फीड और इन जस्ट सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हमें असल में ये एनिमल्स जो हैं अगर हम फ्रेश वाटर मसल की बात करें तो वो आमतौर पर बहुत ही यानी पानियों के uh, नीचे कीचड़ के अंदर या बिल्कुल डीप इनसाइड द पॉन्ड वहाँ पे पाए जाते हैं तो यह वहाँ पे ऑब्वियसली देर विल बी फूड इज़ अवेलेबल और ये फूड जो है देन इट 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 इज़ इट इज इट इज़ इंजेस्टेड इन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक और वो फिर मूव करते करते जिस तरह ये भी इसके अंदर भी बड़ी कॉन्वल्यूटेड एक किस्म की ट्यूब बन गई है विद देश ऑफ टाइम एवोल्यूशनरली और फिर उसके अंदर जो इसी इंटेस्टाइन के अंदर या डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये मुख्तफ हिस्से हैं और ये मुख्तफ हिस्से दे प्ले डिफरेंट पार्ट और इस तरह डाइजेशन इज इज़ वेरी एफिशेंटली कम्प्लीटेड तो द डाइजेस्टिव ट्रैक हैज शॉर्ट ईसोफेगस ओपनिंग इन टू ए स्टमिक जो कि ईसोफेगस दैन ओपन इन टू द स्टमिक फिर मिड गट हाइंड गट और अल्टीमेटली द लास्ट पार्ट द रेक्टम एंड फ्राम द रेक्टम दिज ओपनिंग विच इज the uh, which is the anal aperture the stomach contains a crystalline style ye khas baat hai jaise hum dekhte hain or gastric shield and diverticulated region so this is uh, the is hum uh, yun samjhe ke jaise hum dissected ek uh, bivalve hai aur yahan pe hum dekh rahe hain to start with this is the mouth aur iske dono taraf these are labial palps aur yahan pe glands hain और ये फिर ये जो ग्रीन हिस्सा है ये इट्स ए स्मॉल डक्ट व्हिच इज द ईसोफेगस ईसोफेगस इट इज ओपनिंग इन टू द स्टमक और यहाँ से फिर एक बहुत ही एक लंबी ट्यूब जो कि कन्वोल्यूटेड फॉर्म में है जो कि इस फुट के अंदर इनफैक्ट पाई जाती है इस फुट के अंदर और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कोयल है ये कोयल है ये दूसरा कोयल है और ये फिर आ, बिल्कुल यू समझे कि डॉर्सल हिस्से की तरफ जाती है और वो फिर इट टर्न्स आउट ऑफ द बॉडी तो ये जो स्टमिक है ये इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइन या यू समझे डाइजेस्टिव ट्रैक तो हमें पता चल गया कि माउथ से लेकर इसोफेगस फिर स्टमिक फिर दर इज द मिड गट और उसके बाद फिर हाइंड गट और ये लास्ट हिस्सा जो रेक्टम है और उसके बाद एनस अब अगर हम स्टमिक को ये तो है एक एनलार्ज पार्ट जहाँ पे हम फोकस करना चाहते हैं तो दीज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ये ईसोफेगस है ईसोफेगस के पहले जाहिर माउथ ईसोफेगस इट इज ओपनिंग इन टू द स्टमिक एनिमल इज डाइजेस्टिव टू एक्सपोज द स्टमिक वो लेकिन फिर उसके बाद स्टमिक को भी हम कट करेंगे लंबाई के रोग तो हमें ये नज़र आएगा अंदर से और इसके अंदर ये स्टाइल सैक है दिस इज स्टाइल सैक और ये इंटेस्टाइन है तो इसके अंदर ये हिस्सा है इसको भी इलाज करके दिखाया गया है तो ईसोफेगस के अंदर ये बाकायदा एक रोटेटिंग म्यूकस ग्लैंड है कॉर्ड है ये बाकायदा कॉर्ड है ये मकसद ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जैसे कि ये की मैं बनाने वाली मशीन के अंदर स्पायरल होता है ये हिस्सा जो है ये हिस्सा ये सारा हिस्सा ये तो स्टमिक का पार्ट है लेकिन इसकी यहाँ पे ये वही चीज़ है दिस इज स्टाइल दिस इज स्टाइल सैक अब इस स्टाइल सैक के अंदर ये तो बाहर कवरिंग है इट इज़ जस्ट लाइक ए ट्यूब ब्लाइंड ट्यूब है और इसके इन साइड दिज ए रोटोटिंग क्रिस्टलाइन स्टाइल है ये बिल्कुल यूँ समझे जैसे रॉड है ट्यूब के अंदर रॉड मूव कर रही है 
और जाहिर है कि ये किस्म का क्रशिंग मेकेनिज्म बन जाएगा तो फूड यहाँ से देर इज ईसोफेगस से ये सोफेगस से फूड एंटर होगा इसके अंदर और यहाँ पे दे विल बी द मैकेनिकल क्रशिंग ऑफ द फूड और वो फिर क्रश होके होते देन इट मूव्स बैक इन टू स्टमिक और स्टमिक के अंदर उसकी फर्दर फिर डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये इस लिहाज से स्टमिक के अंदर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स इन एनिमल्स के अंदर या इस मोलस के अंदर ये प्रोसेस है या ये एक स्ट्रक्चर है तो दीज डाइवर्टिकुला अब ब्लाइंड एंडिंग सेक्स दैट इंक्रीज द सर्फिस एरिया फॉर द एब्जॉर्बन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन तो ये जो चीज़ है ये इट इज वेरी मच स्पेसिफिक ओनली फाउंड इन मोलस्क नाउ द मिड गार्ट हाइंड गार्ट एंड द रेक्टम ये हमने वी आर नाउ फेमिलियर कि कौन कौन सा हिस्सा है इन एक्सट्रा सेलो डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्बन तो डाइजेशन इज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ थ्री मेन स्टेप्स डाइजेशन के अंदर तीन चीज़ें हैं मेन फीडिंग देन एक्सट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड देन देर इज ए इंट्रा सेलुलर डाइजेशन द रेस्टिंग फेज इज प्रेपरेटिव फॉर एक्सट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके अंदर रेस्टिंग फेज भी आती है और उस फेज दिस इज ए प्रेपरेशन किस प्रेपरेशन की फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट बिगिनस बिफोर फूड इंजेक्शन और ये क्योंकि एक फेजेस हैं इसलिए ये है कि वन फूड एंटर्स जब तक वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती फिर अगली जो चंक ऑफ फूड वो नहीं आता तो इसलिए इसके अंदर फेजेस हैं इसके अंदर फिर ये प्रोसेस जो है ये बड़ा रिदमिक है एक लिहाज से इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फीडिंग तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है फिर उसके बाद ये एनिमल फीड करता है नो एज फूड एंटर्स द स्टमिक the rotating the rotating style and enzymes released by the gastric uh, gastric shield mechanically and enzymatically break it, break it down to is tarah uski uh, extra cellular digestion hogi the small food particles then move into the digestive diverticula to intracell for intracellular digestion now a progressive passage of food progressive passage of food particles from the stomach to the digestive diverticulae फॉलो सेसेशन ऑफ फीडिंग और ये जब प्रोसेस हो रहा होता है तो वो फीडिंग नहीं हो रही होती फिर फीडिंग इज अ टेम्परली दैन इट इज स्टॉप्ड नाउ ड्यूरिंग दिस रेस्टिंग फेज द स्टमिक एम्पटीज ये जो जब डाइजेशन हो रही होती है एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर एंड देन दब्जॉर्बन डाइजेशन का सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो फिर क्या है कि द स्टमिक एम्पटीज एंड द स्टाइल रिफॉर्म्स वाइल इंट्रासेलो डाइजेशन इन द डाइवर्टिकुला इज कम्प्लीटेड जब तक ये कम्प्लीट नहीं हो जाती तो फूड नहीं होती एंड फ्रेगमेंटेशन और इसके अंदर फिर जैसे सफ़ीर होता है स्मॉल पार्टिकल्स उसकी आगे फिर छोटे पार्टिकल्स दे विल बी कॉल्ड एज सफर्क्यूल तो दैट बिगेन टू फॉर्म अगेन तो द मूवमेंट ऑफ द सेगमेंटेशन एंड सफेरिकल्स दैर इज स्टार्ट द नेक्स्ट फीडिंग साइकिल और उसके बाद ये फिर दोबारा फीडिंग साइकिल स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर एक लिहाज से साइक्लिक फीडिंग है नॉट ए कंटिन्यूस फीडिंग तो ये तो दिस इज खास तौर पर स्टमिक के अंदर जो एक प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये बाकायदा स्टाइल है और वो मूव करता है और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टू क्रश द फूड और ये फिर स्टमिक के अंदर फिर इंटेस्टाइन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर बाकी सारा प्रोसेस जो है वो आम एनिमल बाकी एनिमल से उसी तरह रिजेंबल करता है सिवाय इसके स्टमिक के रीजन किया तो दिस इज ऑल अबाउट दट इज डाइजेशन इन मोलास्क्स